com a finalidade de melhorar a gestão do pronto-socorro de Parnaíba, nos primeiros meses deste ano foram realizadas modificações na logística do prédio, com uma relocação do atendimento para melhor utilização do espaço público. Outra medida apresentada por João Sérgio de Souza Moura, superintendente municipal de urgência e emergência, foi a presença de um médico a mais nos dias de quartas-feiras e finais de semana. O aumento no atendimento saiu da média de 40 a 80 pessoas por dia para 120 a 240. Quanto às unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, os atendimentos chegam entre 15 e 20 pessoas ao dia em casos clínicos. Olha, nós estamos focados justamente na melhoria do atendimento ao usuário do SUS, a população que é quem garante, através de seus impostos, os recursos para que possa funcionar a instituição. Paramos a logística na alocação de pessoas, na redistribuição de tarefas, funções, onde nós saltamos 40 a 80 atendimentos dia para 160 até 240 atendimentos dia, o que gerou já no primeiro trimestre mais de 14 mil atendimentos e 45 mil procedimentos, desde aerosol, curativo, retirada de ponto, sutura, atendimentos de emergência como a parada cardíaca, é, pessoas que necessitam de aerosol em situação de falta de ar e tudo isso organizando a nossa estrutura com o potencial que nós já tínhamos, só redistribuindo a logística do funcionamento. A partir do segundo semestre, o objetivo da Superintendência de Urgência e Emergência está em utilizar os recursos humanos para receber melhor o paciente no atendimento. Isto já é percebido pela aposentada Helena Rodrigues de Souza Silva, que estava com um parente em observação. Foi ótimo, maravilhoso, porque isso não poderia. Os procedimentos, você gostou do que foi feito? Maravilhoso, gostei demais. O ambiente local, o que foi que você acha? Também, bem atendida, tudo limpo, bem assiado, bem arrumadinho. E a organização dos funcionários que vieram, é, que ele atendeu? Um funcionário maravilhoso, um atrás do outro. Oh, o que está que acontecendo? O que é que querem? Está aqui um brinquedo para neném. Nossa secretária de saúde, doutora Maria do Amparo, juntamente com o prefeito Florentino, está sempre se reunindo com os presidentes e estamos fazendo metas trimestrais e reavaliando onde a prioridade nesse primeiro semestre é a qualidade do atendimento aos usuários, pasta da saúde. A partir do segundo semestre é que poderemos estar implementando mudanças físicas e ampliações de unidades de saúde. Ao desempenho de um serviço de saúde passa antes pelo nível da melhoria operacional da logística e depois por princípios de humanização no atendimento. Quem pode instigar isso é a população em suas cobranças e avaliações.